¿Qué pasa si tu cuerpo está tratando de decirte algo poderoso, algo que solo unos pocos pueden entender? Si has estado sintiendo cambios inexplicables en tu energía, algunas sensaciones extrañas en tu cuerpo, o incluso síntomas que no puedes explicar, esto podría ser más que una simple coincidencia. Estas son las señales que te marcan como uno de los elegidos. En este video, profundizaremos en cinco síntomas corporales únicos que solo los elegidos más poderosos experimentan. Pero la verdadera pregunta es, ¿eres tú uno de ellos? Mira este video con mucho cuidado para descubrir el primer síntoma. La regulación de temperatura inexplicable. ¿Alguna vez te has sentido perfectamente cómodo en ambientes donde otros están sudando o temblando? Esta habilidad, aparentemente mundana, podría en realidad ser un signo de algo mucho más profundo. La regulación de temperatura inexplicable es un fenómeno fascinante que muchos elegidos experimentan, como si su cuerpo tuviera su propio termostato interno, uno que funciona independientemente del ambiente externo. Es posible que te sientas agradablemente fresco en un día sofocante de verano, o cómodamente cálido en medio del invierno, sin ninguna explicación lógica de lo que realmente está pasando. Para entender esto, debemos profundizar en el concepto de vibraciones de energía. Todo en el universo, incluido tu cuerpo, está compuesto de energía que vibra en diferentes frecuencias. Los elegidos a menudo vibran a una frecuencia más alta que la de una persona promedio, lo que puede manifestarse de varias maneras, incluyendo esta peculiar capacidad de regular la temperatura corporal. Piénsalo así, tu estado vibratorio elevado te permite armonizar más fácilmente con tu entorno. En lugar de estar a merced de las temperaturas externas, eres capaz de mantener un estado de equilibrio, independientemente de lo que sucede a tu alrededor. Es como si estuvieras bailando a un ritmo diferente, uno que está más en sintonía con el universo mismo. Esta habilidad no se trata solo de comodidad física, a menudo va de la mano con el equilibrio emocional y espiritual. Esta regulación de temperatura es un reflejo de tu estabilidad interior, una señal de que estás centrado en tu propia energía, independientemente de las circunstancias externas. Pero aquí es donde se vuelve realmente interesante, la habilidad también puede ser un signo de manipulación de energía. Algunos elegidos descubren que pueden controlar conscientemente la temperatura de su cuerpo, usándola como herramienta para la curación o la meditación, elevando o bajando su temperatura a voluntad. Pueden influir en tu flujo de energía e incluso, afectar la energía de quienes te rodean es un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Si has notado esta habilidad en ti mismo, es importante usarla sabiamente. Presta atención a cómo se manifiesta en tu vida, sucede espontáneamente o puedes controlarla. ¿Cómo afecta tus interacciones con los demás? Entender y aprovechar este poder puede ser un paso crucial en tu viaje espiritual. Sensibilidad en los dedos de las manos y de los pies. Ahora, dirijamos nuestra atención a una señal que está literalmente al alcance de tus manos. ¿Alguna vez has notado una sensibilidad inusual en los dedos de las manos y de los pies? No estamos hablando aquí de un contacto ordinario, sino de una percepción y una conciencia que va más allá del reino físico. Para muchos elegidos, las yemas de los dedos de las manos y los pies se vuelven extraordinariamente receptivas, casi como antenas en miniatura sintonizadas con las energías sutiles que los rodean. Es posible que puedas sentir la energía de los objetos simplemente al tocarlos, o captar las emociones de los demás mediante un simple apretón de manos. Es como si tus extremidades se hubieran convertido en puertas de entrada a un nivel completamente nuevo de percepción. Esta sensibilidad está profundamente arraigada en el concepto de percepción de energía. Las yemas de los dedos de las manos y de los pies son ricas en terminaciones nerviosas, lo que las hace naturalmente sensibles, pero para los elegidos, esta sensibilidad se amplifica a un grado casi sobrenatural. Es como si el velo entre el mundo físico y el espiritual se volviera más delgado en estos puntos, permitiéndoles percibir cosas que otros podrían pasar por alto. Pero no se detiene ahí. Una mayor sensibilidad a menudo se extiende también a la sintonía emocional. Es posible que comprendas instintivamente el estado emocional de quienes te rodean, 
captando señales sutiles que otros pasan por alto. Es como tener un radar emocional que escanea constantemente tu entorno, en busca de sentimientos no expresados y verdades ocultas. Te preguntarás cómo se manifiesta esta sensibilidad en la vida diaria. Puede ser tanto una bendición como un desafío. Por un lado, te brinda una capacidad increíble para conectarte con los demás a un nivel profundo, puedes ofrecer consuelo y comprensión de maneras que parecen casi mágicas para quienes te rodean. Tu contacto puede incluso tener una cualidad curativa, aliviando el dolor físico y emocional. Por otro lado, esta sensibilidad a veces puede resultar abrumadora. Es posible que te encuentres absorbiendo las emociones de los demás como una esponja, sintiéndote agotado después de pasar tiempo en lugares llenos de gente. Actividades ordinarias como dar la mano o tocar objetos en espacios públicos pueden convertirse en experiencias intensas, llenas de información y sensaciones que otros no perciben. Aprender a manejar esta sensibilidad es crucial para los elegidos. Pero aquí está la parte verdaderamente fascinante. A medida que aprendes a aprovechar esta sensibilidad, puede convertirse en una herramienta increíble para el crecimiento espiritual y el servicio a los demás. Puedes descubrir una aptitud para la curación energética o darte cuenta de que tienes una habilidad especial para leer la energía de los espacios y objetos. Algunos elegidos incluso desarrollan la capacidad de percibir auras o ver la energía con las yemas de sus dedos. Rigidez repentina en la columna. Pasemos a una señal que podría tomarte por sorpresa, la rigidez repentina en la columna. Ahora, podrías estar pensando, ¿no es solo una señal de estar sentado en un escritorio demasiado tiempo? Pero para los elegidos, esta experiencia a menudo va más allá de una mera incomodidad física. Es un fenómeno que conlleva un profundo significado espiritual. Imagínate cómo estás pasando el día cuando, de repente, sin previo aviso, tu columna se pone rígida. No es doloroso per se, pero es perceptible y, a menudo, va acompañado de una extraña sensación de alerta o energía. Esto no es una tensión muscular común y corriente, es como si tu columna vertebral se pusiera firme, respondiendo a alguna señal invisible. ¿Qué está sucediendo realmente aquí? ¿Alineación espiritual? Para entender esto, es importante conocer la alineación espiritual. En muchas tradiciones espirituales, la columna vertebral se ve como un canal de energía, a menudo denominado chi prana o kundalini. Esta energía fluye hacia arriba y hacia abajo por la columna, conectando los diversos centros de energía o chakras de tu cuerpo. Cuando experimentas una rigidez espinal repentina, podría ser una señal de que esta energía se está realineando o intensificando. Es como si tu antena espiritual se estuviera ajustando, sintonizándose en frecuencias más altas o preparándose para recibir información espiritual importante. Algunos elegidos informan que estos momentos de rigidez espinal a menudo preceden a experiencias o conocimientos espirituales significativos. Pero hay más que simplemente recibir energía. La rigidez de la columna también puede ser una forma de protección energética. En momentos de vulnerabilidad espiritual o cuando estás en presencia de vibraciones más bajas, tu cuerpo energético instintivamente podría endurecerse para crear una barrera protectora. Es como si tu sistema inmunológico espiritual se activara. ¿Cómo manejar estos momentos de rigidez repentina? Quizás te preguntes cómo manejar estos momentos de rigidez repentina, especialmente si ocurren en momentos inconvenientes. La clave es trabajar con la energía no en contra de ella. En lugar de tratar de forzar la relajación de la columna, tómate un momento para respirar profundamente y centrarte. Presta atención a lo que estás sintiendo, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Para muchos elegidos, estos momentos de rigidez espinal se pueden integrar en sus prácticas espirituales. Técnicas para aliviar la rigidez. Existen técnicas que puedes utilizar para aliviar la sensación física de rigidez y, al mismo tiempo, honrar su significado espiritual. Los estiramientos suaves, especialmente movimientos que implican torcer o flexionar la columna, pueden ayudar. Prácticas como el yoga o el tai chi, que se centran en el flujo de energía a través del cuerpo, pueden ser particularmente beneficiosas. 
Sin embargo, recuerda que esta rigidez de la columna no se trata de forzar al cuerpo a adoptar posturas rígidas, sino de encontrar un equilibrio entre el estado de alerta y la relajación, entre la receptividad y la protección. Escucha tu cuerpo y tu intuición. Si la rigidez persiste o causa molestias, siempre es aconsejable consultar con un profesional de la salud para descartar cualquier problema físico. La próxima vez que sientas esa rigidez repentina en tu columna, no la ignores. Tómate un momento para sintonizarte y sentir la energía moviéndose a través de ti. Es posible que descubras que es el comienzo de una experiencia espiritual profunda. Cambios de apetito impredecibles. Ahora, hablemos de algo, algo que a primera vista puede parecer completamente ajeno a la espiritualidad es tu apetito. ¿Alguna vez has experimentado cambios repentinos e inexplicables en tus hábitos alimentarios? Un día estás hambriento, y al siguiente, no tienes ningún apetito. Por una vez, estos impredecibles cambios de apetito pueden ser más que una simple rareza dietética, pueden ser un signo de cambios energéticos profundos. Primero, consideremos lo que realmente sucede cuando experimentas estos cambios de apetito a nivel físico. Tu apetito está regulado por una interacción compleja de hormonas, químicos cerebrales y necesidades corporales. Pero para los elegidos, a menudo hay un factor adicional en juego, el trabajo energético. Cuando estás involucrado en una práctica espiritual intensa o experimentas cambios energéticos significativos, las necesidades de tu cuerpo pueden cambiar drásticamente. Es posible que sientas antojo de alimentos que nunca antes te habían interesado, o te sientas completamente satisfecho con mucha menos comida de lo habitual. Es como si tu cuerpo estuviera ajustando sus necesidades de combustible para adaptarse a tus niveles cambiantes de energía. Pero esto va más allá de lo físico. Muchos elegidos informan que sus cambios de apetito parecen correlacionarse con experiencias espirituales específicas. Es posible que descubras que tu apetito desaparece por completo durante los periodos de meditación profunda o perspicacia espiritual. O puedes experimentar dolores repentinos de hambre cuando estás a punto de enfrentar una lección espiritual importante o un desafío. Estos cambios en el apetito pueden verse como una forma de comunicación de tu yo superior o de tus guías espirituales. Son una manifestación física de tus cambiantes necesidades energéticas, de modo que tu cuerpo pueda apoyar tu crecimiento espiritual. En este sentido, no solo estás alimentando tu cuerpo físico, sino también nutriendo tu cuerpo energético. ¿Cómo afrontar estos cambios en la vida diaria? Por supuesto, estos cambios impredecibles en el apetito pueden ser difíciles de manejar en la vida diaria. De repente, estás hambriento en medio de una reunión importante o completamente desinteresado por la comida cuando se supone que estás teniendo una cena familiar. Entonces, ¿cómo puedes afrontar estos cambios de una manera saludable? La clave es escuchar a tu cuerpo y, al mismo tiempo, mantener un enfoque equilibrado de la nutrición. Cuando experimentes un aumento en el apetito, elige alimentos que sean nutritivos y que te conecten a tierra. Los cereales integrales, tubérculos y proteínas pueden ayudar a tu cuerpo durante momentos de intenso trabajo energético. Por otro lado, cuando tu apetito disminuya, concéntrate en alimentos ligeros y fácilmente digeribles que no afecten a tu sistema. También es importante mantenerse hidratado, especialmente durante periodos de poco apetito. El agua juega un papel crucial en la conducción de energía en el cuerpo, y mantenerse bien hidratado puede ayudar a suavizar algunas de las fluctuaciones energéticas que puedas estar experimentando. Recuerda que, aunque estos cambios de apetito pueden ser un signo de crecimiento espiritual, no deberían tener un costo para tu salud física. Si descubres que tus hábitos alimenticios se están volviendo realmente erráticos o te causan preocupación, siempre es aconsejable consultar con un profesional de la salud. Acción en los oídos o zumbido en silencio. Dirijamos nuestra atención a un fenómeno que muchos elegidos experimentan, pero que a menudo luchan por describir, la sensación de presión o zumbido en los oídos, especialmente en momentos de silencio. Es posible que estés sentado en tranquilidad, tal vez meditando o simplemente relajándote, cuando de repente te das cuenta de una presión en tus oídos o de un zumbido agudo que parece provenir de la nada. A menudo, esta experiencia se denomina zumbidos o descargas espirituales. Para muchos elegidos, 
Esto es más que una simple peculiaridad del sistema auditivo, es una señal de que están recibiendo información o energía de alta frecuencia del reino espiritual. Piensa en ello de esta manera, así como tu radio debe estar sintonizada a la frecuencia correcta para captar una estación en particular, tu cuerpo energético a veces necesita ajustar su frecuencia para recibir información espiritual. La presión o el zumbido que sientes en tus oídos es a menudo una señal de que este proceso de sintonización está ocurriendo. ¿Qué se recibe durante estos momentos? Las experiencias pueden variar ampliamente. Algunos elegidos informan haber recibido ideas intuitivas o destellos de inspiración durante estos episodios. Otros lo describen como una especie de limpieza energética, como si las vibraciones de alta frecuencia estuvieran limpiando la energía estancada de su sistema. Para algunos, estas sensaciones en los oídos vienen acompañadas de otras experiencias, pueden ver destellos de luz, sentir una sensación de hormigueo en el cuerpo o de repente comprender conceptos espirituales complejos que antes les habían eludido. Es como si se abriera momentáneamente una puerta a una conciencia superior, permitiéndote percibir más allá de los límites habituales. Estas sensaciones pueden ser tanto emocionantes como desorientadoras. Es posible que te preguntes si estás imaginando cosas o si hay algún problema con tus oídos. Es importante recordar que, si bien estas experiencias son comunes entre los elegidos, no deberían causar dolor ni malestar severo. Si estás preocupado, siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud para descartar cualquier causa física. ¿Cómo trabajar con estas experiencias? Asumiendo que se trata de un fenómeno espiritual, ¿cómo puedes trabajar con estas experiencias? La clave es mantenerse centrado y calmado. Cuando notes la presión o el zumbido en los oídos, respira profundamente y permite que tu cuerpo se relaje con la sensación, en lugar de intentar averiguar qué está sucediendo o forzar un resultado específico. Simplemente observa cómo se siente la sensación, cómo cambia o fluctúa. Estás recibiendo alguna impresión o idea mientras ocurre. Es posible que comiences a notar patrones o ideas que no son evidentes de inmediato. Invito a compartir tus propias experiencias. ¿Has encontrado alguno de estos signos, o tal vez has experimentado otros fenómenos inusuales, que crees que podrían estar relacionados con tu viaje espiritual? Tu historia podría ser la clave que abra la comprensión para alguien más en este camino. Y si encontraste valor en esta exploración, ¿por qué no continuar el viaje con nosotros? No olvides suscribirte para asegurarte de no perderte futuros videos, que profundizan en los misterios de la espiritualidad y el crecimiento personal. Exploraremos una amplia gama de temas, desde prácticas espirituales avanzadas hasta consejos prácticos, para integrar tus conocimientos espirituales en la vida cotidiana. Asegúrate de ver estos videos también, 